in this lecture we have to discuss about calculation of consumption calculation of consumption of medicine sports equipment price food stuff that are refreshment items calculation of consumption इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ध्यान रखना स्टॉक अकाउंट बनाना होगा स्टॉक इज एन एसेट्स मींस रियल अकाउंट इन नेचर एसेट्स डेबिट बैलेंस बढ़ने पे डेबिट करेंगे कम होने पे क्रेडिट करेंगे वंस अगेन स्टॉक इज एन एसेट्स रियल अकाउंट इन नेचर हैविंग डेबिट बैलेंस इंक्रीज होने बढ़ने पे डेबिट डिक्रीज कम होने पे क्रेडिट सेकेंड क्रेडिटर्स ऑल्सो टर्म एज सप्लायर्स क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है पर्सनल अकाउंट इन नेचर हैविंग क्रेडिट बैलेंस बढ़ने पे क्रेडिट कम होने पे डेबिट क्रेडिटर्स सप्लायर भी बोलते हैं इनको लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट इन नेचर हैविंग क्रेडिट बैलेंस बढ़ने पे क्रेडिट कम होने पे डेबिट थर्ड कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं जो हमको क्रेडिट में सामान ना देके पहले हमसे कुछ एडवांस पैसे ले लेते हैं तो क्लब यानी हमने क्रेडिटर्स को जो एडवांस दिया वो हमारे लिए एसेट्स होगी तो एडवांस टू सप्लायर भी कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा एडवांस टू सप्लायर भी कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा एंड दिस एडवांस टू सप्लायर इज अगेन एन एसेट्स एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस बढ़ने पे डेबिट कम होने पे क्रेडिट वंस अगेन अभी हम पढ़ेंगे डिस्कशन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पन कंजम्पन ऑफ मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइस फंड प्राइस फूड स्टफ एंड रिफ्रेशमेंट आइटम्स इसके लिए हमने तीन कंसेप्ट समझे स्टॉक अकाउंट बनाना होगा स्टॉक इज एन एसेट्स रियल अकाउंट इन नेचर हैविंग डेबिट बैलेंस क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैविंग क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए सेम साइड कम करने के लिए अपोजिट साइड एडवांस टू सप्लायर एज एन एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस अब क्वेश्चन ये राइज होता है बाई टू स्टडी दिस कंजम्पन इस चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशन में टोटल टेन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वन क्वेश्चन विल बी ऑफ सिक्स मार्क्स जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना होगा इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट तक किए हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे विथ लॉन्ग क्वेश्चन थ्री मार्क्स का एक शॉर्ट पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और वन मार्क का एक एम या थ्योरी का क्वेश्चन आएगा जो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें ये कंजम्पन के कैलकुलेशन के क्वेश्चन आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एज वेल एज ये कंजम्पन का कैलकुलेशन आपके बड़े सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन का भी पार्ट होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इजी है और इसको सीखना भी बहुत जरूरी है इसकी चार सिचुएशन है कंजम्पन कैलकुलेशन की चार सिचुएशन है फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सिचुएशन वन कॉपी पे नोट करते चलें अपनी कॉपी रजिस्टर पूरा हंड्रेड परसेंट अपडेट रखें अब नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करके इस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे सिचुएशन वन 
when payment only is given when payment only is given the payment made for purchase of medicine payment made for purchase of medicine will be given on payment side that is credit side of receipt and payment account in this situation no balance of stock is given as well as no balance of creditor सिर्फ पेमेंट दिया है ऑन पेमेंट साइड स्टॉक का कोई बैलेंस नहीं है और क्रेडिटर का भी कोई बैलेंस नहीं है इस सिचुएशन में जितना रुपए हमने पे किया इज इक्वल टू परचेज एज वेल एज इक्वल टू कंजम्पन जितना अमाउंट हमने पे किया इज इक्वल टू परचेज एज वेल एज इक्वल टू कंसेप्शन ये बहुत सिंपल सी सिचुएशन है वॉट एवर अमाउंट हैज बीन पेड फॉर मेडिसिन विल डायरेक्टली बी रिकॉर्डेड विल डायरेक्टली बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड as to medicine consumed thank you sir once again situation 1 when only payment is given on payment that is credit side of receipt and payment account stock ka balance creditor ka balance kuch bhi nahi hai so payment equals to purchase equals to consumption question banate samay income and expenditure account mein debit side to medicine consumed tell me once situation two when payment and balance of stock both are given aur yahan ye dhyan rakhna balance of stock receipt payment account mein nahi niche adjustment mein diya hoga draw karne receipt and payment account payment side by medicine ten thousand niche adjustment stock of medicine at the beginning of year rupees two thousand and at the end of the year 3000 पिछले सिचुएशन और उसके अंदर कर लेना पिछली सिचुएशन में सिर्फ रिसीव पेमेंट में बाय मेडिसिन था नीचे कोई भी स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ नहीं है यहां पे रिसीव पेमेंट में बाय मेडिसिन 10000 मैंने अमाउंट सेम लिया है स्टॉक भी दिया हुआ है नाउ इन दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट we have to prepare stock account to calculate the consumption bahut simple sa logic hai 11th mein apan cost of goods sold ka formula padhe hain ye wahi hai shuru mein apne paas 2000 ka stock tha 10000 ka humne aur khareed liya yahan pe payment equals to purchase hai but not equals to consumption यहाँ पे पेमेंट इक्वल्स टू परचेज है बट नॉट इक्वल टू कंजम्पन कंजम्पन के बराबर नहीं है सिंस वी आर गिवन विद स्टॉक तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है 2000 का सामान पहले से था 10000 का और आ गया 
तो दस और दो टेन और टू कितने हो गए ट्वेल्व उसमें से थ्री थाउजेंड का स्टॉक बच गया तो हमने यूज कितने का किया नाइन थाउजेंड अब इसी कैलकुलेशन को एग्जाम में यू हैव टू प्रेजेंट बाय प्रिपेयरिंग दिस स्टॉक अकाउंट जैसा मैं क्लास में बोलता हूं ड्रॉ द टी शेप अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिट ध्यान से ये फॉर्मेट भी है बट विद अमाउंट है तुमको समझाने के लिए इसको एज फॉर्मेट विद अमाउंट लिखना स्टार्ट विद डेबिट साइड स्टॉक इज एन एसेट सेविंग डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑन सेम साइड क्लोजिंग बैलेंस ऑन अपोजिट साइड नंबर वन टू ओपनिंग स्टॉक टू थाउजेंड डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑन सेम साइड फिर चार लाइन छोड़ के क्रेडिट साइड नंबर टू बाय क्लोजिंग स्टॉक थ्री थाउजेंड देन जो हमने अमाउंट पे किया स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश कैश पे तो क्रेडिट साइड है तो ये स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा नंबर थ्री नंबर थ्री डेबिट साइड टू कैश पे टेन थाउजेंड दिस इज कैश परचेज क्योंकि बैलेंस ऑफ क्रेडिटर इज नॉट गिवन द अमाउंट पे टेन थाउजेंड इज कैश परचेज क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ नहीं है ये पेमेंट क्रेडिट से स्टॉक के डेबिट में आ गया थर्ड पॉइंट नाउ द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस स्टॉक अकाउंट ध्यान से देखें डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है टेन प्लस टू ट्वेल्व थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड ट्वेल्व माइनस थ्री दिस नाइन थाउजेंड इज कंजम्पन इसको लिखना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंजम्पन नाइन थाउजेंड फिर से एक बार पेमेंट साइड दिया है बाय मेडिसिन टेन थाउजेंड नीचे एडजस्टमेंट में एट द बिगनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक टू थाउजेंड एट द एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक थ्री थाउजेंड अब हमको स्टॉक अकाउंट बना के कंजम्पन निकालना है स्टॉक इज एन एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस टू बैलेंस प्रोट सॉरी टू ओपनिंग स्टॉक टू थाउजेंड सेकेंड बाय क्लोजिंग स्टॉक थ्री थाउजेंड ओपनिंग बैलेंस ऑन सेम साइड क्लोजिंग बैलेंस ऑन अपोजिट साइड टू कैश पे बैलेंसिंग फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंजम्पन नाइन थाउजेंड फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू मेडिसिन कंज्यूम्ड नाइन थाउजेंड टू मेडिसिन कंज्यूम्ड नाइन थाउजेंड बैलेंस शीट ध्यान रखना एक नहीं इस चैप्टर में वी हैव टू ड्रॉ टू बैलेंस शीट ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग यहां पे मैंने छोटी छोटी बना दी है तुम कॉपी में सिस्टमेटिक बना लेना ओपनिंग स्टॉक इन ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड ओपनिंग स्टॉक टू थाउजेंड सिमिलरली इन क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक थ्री थाउजेंड ये एक्सट्रैक्ट हैं इनका टोटल नहीं करते शॉर्ट पैटर्न के क्वेश्चन में तुमको एक्सट्रैक्ट बना के दिखाना होगा इन दिस वे पहले स्टॉक अकाउंट बनाओगे फिर इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइट फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइट क्लोजिंग स्टॉक 